பேஸ் பொருள் பேசுவோம் உறவுகள் பேசுவதற்கான காற்றலை களம் இப்ப முதல் கதவு திறந்து காத்திருக்கின்றது இணைந்திருக்கின்ற முதல் நேரை இணைத்துக் கொள்கின்றோம் வணக்கம் கிருஷ்ணா சொல்வது மிக முக்கியமானது இந்த வானொலிக்கு ஒரு பண்பாடு உண்டு மரபுண்டு அது காலங்காலமாக பல கொள்கைகளை வகுத்து வந்து இதை கடைபிடித்திருக்கின்றது நபர்களை தாக்குவது அமைப்புகளை தாக்குவது அல்லாவிட்டால் இந்த தனிநபர் தாக்குதல்கள் என்பவற்றை நாங்கள் எக்காலத்திலும் அனுமதிப்பதில்லை கிருஷ்ணா உங்களுடைய இணைப்பு ஏதோ சிக்கல் அதை நீங்க சரி பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் தொடர்ந்து வாருங்கள் ஆமாம் இப்பொழுது கேட்கிறது பாருங்க நேரம் பரவாயில்லை எடுத்து வாருங்கள் கருத்தை இல்ல கருத்துகள் வந்து ஆளுகால் முட்டா வந்து உண்மை நாங்கள் கேட்டுக் கொண்டிருக்கோம் வானொலி வந்து தேசிய தலைவர் வானொலியா உருவாக்கப்பட்ட வானொலி நாங்கள் சொல்லிக் கொண்டிருக்கோம் அது அது உண்மைதான் இருந்தாலும் ஆளுகால் முட்டா வந்து இல்ல இந்த வானொலி அப்படித்தான் இருந்தது காலங்காலமாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நிலா முற்றத்தில் நாங்கள் பேசுவது வாழுக்கு ஒரு கருத்து இருக்கு அது தவறல்ல அந்த கருத்துக்களை கருத்துக்களை முன் வைத்துக் கொண்டு அடுத்த ஒரு கருத்தால் அதுக்கு மறுகருத்தை சொல்லலாம் மாற்று கருத்தை சொல்லலாம் ஆனால் நபர்களை தாக்குகின்ற பண்பாட்டை நாங்கள் காலங்காலமாக இந்த வானொலியில் நின்ற ஒளிபரப்பாளர்கள் நாங்கள் அனுமதிப்பதில்லை எனவே நான் மிக குறிப்பாக மிகவும் கடுமையாக அதில் இருக்கின்ற ஒருவர் எனவே அந்த வகையில் அதை நான் கவனத்தில் எடுத்து வந்திருக்கின்றேன் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு உண்டு நான் வந்து இந்த வானொலிக்கு இந்த ஒரு அப்படி இல்லை அன்பை நீங்கள் தருகிறீர்கள் ஆதரவை தருகிறீர்கள் வானொலி நேராக இணைந்திருக்கிறீர்கள் உலகெங்கிலும் இருந்து அதுவே ஒரு பண்பாடு அதுவே ஒரு அன்பான பண்பாடு இந்த வானொலியுடைய ஒரு குடும்பம் குடும்பத்தில் நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் அங்கே பணம் கொடுத்தால் தான் உறவன்று இல்லை எனவே நாங்கள் அந்த விடயத்தில் மிக கடுமையாக இருக்கின்றவர் நான் நீங்கள் சொன்ன விடயத்தை நிச்சயமாக என்னுடைய நிகழ்ச்சியில் எந்த தவறும் நிகழாமல் நான் பார்த்துக் கொள்வேன் கிருஷ்ணா நன்றி உங்களுக்கு நல்லதொரு கருத்தை முன்வைத்தீர்கள் என்னிடமும் உறவுகள் பலரும் முறைப்பட்டிருக்கின்றார்கள் அந்த வடிவத்தில் நாங்கள் கவனத்தை செலுத்திக் கொள்வோம் வணக்கம் மக்களுக்கு பணி செய்யறவையால் தாக்கப்பட்டு யாரா இருந்தாலும் அந்த பணி என்பது மக்களுக்கான பணி செய்வது அந்த பணத்தை சேர்த்தவர்கள் எடுப்பது இலவான விடயம் இல்ல சேர்த்தவர்கள் அங்கிருப்பவர்கள் தொடர்பு ஏற்படுத்தி சில உலகில் அவர்கள் நள்ளிரவில் கூட அமிழ்த்திருந்து செய்ய வேண்டிய வேறு அங்கிருந்து 
அவசர உதவிகள் என்று கேட்கின்ற போது செய்ய வேண்டியது அவர்களின் பணியின் மேல மிக மிக கடுமையாகுது இப்ப நான் ஒரு ஒரு சின்ன விடயத்துக்கு ஒரு 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 சிறிய தொகை சேர்க்கறதுக்கே அன்னைக்கு எவ்வளவு பாடுபட்டனா எனக்கு தெரியும் இவ்வளவா சேர்த்து விட முடியாது அப்படி இருக்கவே தங்கள வயசு முப்பலை பார்க்காமல் இத்தியலை பார்க்காமல் அந்த மக்களுக்கு அந்த பணி செய்யணும் என்றால் அந்த மக்களுடைய நிலைமை அவ்வளவு மோசமா இருக்குது பதனி என்று கேட்டால் அந்த மக்களுக்கு நிவாரணம் கொடுக்கறது காசு கொடுக்கறது சொல்லுகவையால் முதல் சிந்திக்க வேணும் அங்க இருக்கிற மக்கள் உதவிட்டு மண்டைக்கு ஒரு தாயார் சொல்லிதான் அவங்க எட்டு பிள்ளைகள் கணவன் விட்டுட்டு போயிட்டு நாலு பொம்பளை பிள்ளை நாலு ஆம்பளை பிள்ளை ஒரு மகள் மாவீரர் அது ரெண்டு மகள் கட்டிட்டு ஒரு மகள் நாலு மகனும் இருந்தது அது ரெண்டு கடைசி பிள்ளைகள் ரெண்டு பேர் கொஞ்சம் விசாரத்தை உள்ள பிள்ளைகள் இருந்தது இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி அஞ்சு வயது பிள்ளைகள் நல்லா இருந்தது திடீரென்று அந்த இருபத்தி ரெண்டு வயது பையனுக்கு மூல காய்ச்சல் வந்து அவர் அப்படியே சேரல் வந்து படுத்த பொறுக்க அப்ப அவங்க ஒரே ஒரு சோதரம் தம்பி ஒரு ஆள் தான் இருந்தது அவர் முன்னாள் போராளி ஒரு காலிலே ஆனா இவர் சௌரிக்கு நல்ல உத உறுதுணையா உதவியா இருந்தவர் அவர் பாம்பு அடிச்சு இறந்தவொன்னு அந்த அவட மூத்த இருபத்தஞ்சு வயசு மகன் அவர் தான் அந்த குடும்பத்தை உழைச்சி பார்த்தவர் அவரு தூக்கு போட்டுட்டு தூக்கு போட்டா அந்த தாய்ஞ்ச நிலைமை இருக்கிற வீட்டை பார்த்தால் வந்து மழை வயதா வழியில இருந்தாலும் சரி வீட்டுக்கு இருந்தாலும் சரி என்ன மாதிரி அப்படி ஒரு மோசமான நிலை அந்த தாயார் சொல்லி இவ்வளவு நாளில் நான் ஒவ்வொரு டைம் ஒரு கையேந்தினது இல்ல என்ற நிலைமை இப்படியும் அந்த தாயார் அழுகுறா அந்த தாயாரு கூட வைத்திரியாக பிரச்சனை இந்த தாய் கவலைப்படுறா எனக்கு ஒன்று ரெண்டு அந்த பிள்ளைகள் நிலைமை என்ன ரெண்டு பேர் என்ன அப்படியான உறவுகளுக்கு உதவி செய்ய போகணுமா இல்லையா அப்படி செய்யற உதவியலை நீங்கள் இந்த தொண்டு செய்யறவைக்கு நீங்கள் கல்லறிய போனீங்க சொன்னா மக்களுக்கான பணி இங்க ஒரு அமைப்புகள் இருக்குது அதை செய்கிற பணி உண்மையில போற்றுதற்குரிய பணி அந்த பணிக்கு நீங்கள் கல்லறிஞ்சு நீங்கள் ஒரு தரல இருக்கிற காழ்ப்புணர்வு வன்மத்தில ஒரு தரக்கு நீங்கள் கல்லறிய போய் நீங்கள் யாருக்கு நாகரீக சேருங்கன்னு சொன்னா அந்த பாதிக்கப்பட்ட உறவுகளுக்கு உங்களுக்கு புலம்பெயர் தேசத்துல எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இருக்க இல்ல எந்த ஒரு தொல்லையும் இல்ல உங்களுக்கு உங்களுக்கு வடிவா எல்லா உதவியும் இந்த நாடு செய்யும் வைத்தியத்துல இருந்து காசுல இருந்து எல்லாம் தரும் படிக்கிறது கூட பிள்ளைகளுக்கு போடும் பிள்ளை டிசபிலிட்டியா போனா வீட்டை விட நர்ஸ் வந்து எல்லாம் பார்ப்பிடும் அவ்வளவு வசதி இருக்கு ஆனா அந்த நாட்டுல எதுக்குமே இல்ல அப்படி ஒரு நிலம் ஆனால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு தான் அவை உதவி செய்யணும் அவை அந்த கட்சி வளர்க்க காசு கொடுக்க இல்லை கட்சி வளர்க்கறதுக்கு அவை கொடுக்க முடியாத அதை செய்ய போறதும் இல்ல என்று கேட்டால் அப்படி கட்சி வளர்க்க காசு சொன்னால் இன்னைக்கு பதினாலு வருஷத்துக்கு வந்து பதினி செய்ய முடியாது இந்த கல்லறிய நீங்கள் கொஞ்சம் சிந்திங்கோ என்று கேட்டால் இந்த உறவுகள்ற கண்ணி அதுகளுக்கு நீங்கள் அதுகள்ற உதவியை நீங்கள் தடுப்பீங்க இருந்தால் உங்களுக்குரிய தண்டனை மிக மிக கடுமையா இருக்கும் இன்னும் துன்பத்தை அனுபவிப்பீங்கள் வாழ்க்கையில் குடும்பங்களும் அனுபவிக்கும் மனதுல வச்சுக்கொண்டு கருத்து அரசியல் கருத்துல போதுங்க அது பிரச்சனையா இல்ல நன்றி இந்த பணி செய்கிறவைய மட்டும் கல்லறியாமல் இருங்க ஏன்னா ஒவ்வொரு செய்திகளும் பார்க்க வயது அறிவிக்கும் நன்றி நன்றி எனவே ஆமாம் ஒரு முக்கியமான விடயம் சுட்டி காட்டப்பட்டிருக்கின்றது இந்த வானொலி நீண்ட பயணத்தை கொண்டது இருபத்தைந்து ஆண்டுகள் அதன் ஆரம்ப நாள் முதல் நான் இந்த வானொலியில் இருக்கின்றேன் என்ற வகையில் ஒரு விடயத்தை சொல்கின்றேன் இங்கே நாங்கள் கருத்து முரண்பட்ட உறவுகளாக இருந்தாலும் எல்லோரும் உறவுகள் என்று போற்றுகின்ற ஒரு வானொலி மண்ணையும் மனங்களையும் நேசிப்போம் என்று நாங்கள் மனதார சொல்கின்ற ஒரு வானொலி அதனுடைய பயணமும் அப்படிப்பட்டது எனவே உறவுகள் யாரும் இன்னொரு உறவை தாக்க முடியாது அது நாங்கள் இந்த வானொலி மிக கடுமையாக இருப்போம் அது மட்டுமல்ல இந்த வானொலி ஊடாக மக்கள் பணி செய்கின்ற பல ஆண்டுகள் முள்ளிவாய்க்கால் இனப்படுகொலையின் பின்பு இந்த மக்களை தூக்கி நிறுத்திய தொண்டு நிறுவனங்கள் அவர்களை தாக்குகின்ற செயற்பாடுகளை கருத்துக்களை யார் முன்வைத்தாலும் அவர்கள் உடனடியாக தூண்டிக்கப்படுவார்கள் அது ஒரு ஒலிபரப்பாளருடைய கடமையாக நான் முன்னெடுப்பேன் என்பதை உறுதியாக சொல்லிக் கொள்கின்றேன் அதில் மிக கவனமாக மிக உறுதியாக இருக்கின்றோம் அது யாராக இருந்தாலும் எந்த தொண்டு நிறுவனமாக இருந்தாலும் அவர்களில் உங்களுக்கு ஐயம் இருந்தால் இங்கே காவல்துறை இருக்கின்றது சட்ட ரீதியாக நடவடிக்கை எடுப்பதற்கு உங்களுக்கு சகல வழிகளும் இருக்கின்றன இப்பொழுது நீங்கள் இவர்கள் ஒன்றும் ஒழித்து மறைத்து செய்யவில்லை இவர்கள் யார் என்றும் உங்களுக்கு தெரியும் ஒவ்வொரு நிறுவனத்தினுடைய பெயர் தெரியும் அவர்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட இயக்க அமைப்புகள் அவர்கள் செய்கின்ற பணிகள் நீண்ட காலமானவை ஒரு நா ஒரு ஆண்டில் அழிந்து காணாமல் போனால் அதற்கு காரணங்கள் இருக்கலாம் ஆனால் நீண்ட ஆண்டு காலம் பல 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 பணிகள் செய்கின்றவர்கள் அவர்களை இந்த வானொலி அங்கீகரித்துத்தான் அதனை ஏற்று அவர்களை முன்வைத்து அவர்களுடைய பணிகளுக்கு ஊக்கம் கொடுக்கின்றது அவர்களை நீங்கள் சாடுகின்றவர்களாக இருந்தால் எங்கள் நேர்களாக நீங்கள் இருக்க முடியாது எனவே அதில் நாங்கள் கடுமையாக இருப்போம் இது என்னுடைய இருபத்தைந்து ஆண்டு பயணத்தில் நான் உங்களுக்கு சொல்கின்ற ஒரு உறுதியாக இருக்கின்றது ஏனென்றால் நாங்கள் மாவீரர்களை நெஞ்சில் சுமந்து பயணிக்கின்றவர்கள் தேசிய தலைமை காட்டிய சுற்றுவிழல
நாங்கள் எள்ளளவும் அனுமதிக்க மாட்டோம் உங்களுக்கு ஏதேனும் மையம் இருந்தால் இவர்கள் தவறாக செய்கிறார்கள் மக்களை ஏமாற்றுகிறார்கள் அவர்களை நீங்கள் சட்ட ரீதியாக அணுகுங்கள் நீங்கள் பெயர் சொல்லி உங்கள் பெயரை பதிவு செய்து உங்கள் அடையாள அட்டையை கொடுத்து இங்கே பதிவு செய்யலாம் அது சைபர் கிரைமாக இருக்கலாம் இல்லாவிட்டால் நீங்கள் நேரடியாக காவல்துறையை அணுகலாம் எந்த வகையிலும் நீங்கள் அணுகலாம் ஆனால் இந்த வானொலியை நீங்கள் பயன்படுத்தி இங்கே தவறான பரப்புரைகளை செய்யாதீர்கள் அது இந்த வானொலியினுடைய காலங்காலமாக இருக்கின்ற மரபுக்கும் பண்பாட்டுக்கும் அழகல்ல எனவே இவ நீங்கள் என்ன பற்றி கூட சொல்லப்பட்டதாக இங்கே ஒரு கருத்து சொல்லப்பட்டது நேர்களிடம் இருந்து என் மீது உங்களுக்கு குற்றச்சாட்டு கண்டால் நீங்கள் தாராளமாக இங்கே வழக்கு பதிவு செய்யுங்கள் அல்லது என்னை எதிர்கொள்ளுங்கள் நான் என்னுடைய பேர் சிவோதனி பிரபாகரன் உங்களுக்கு உண்மையான பேரிலோடு தான் வருகின்றேன் என்னுடைய பெயரை வைத்து நீங்கள் வழக்கு பதிவு செய்யலாம் எனவே இந்த விடயங்களில் நீங்கள் நேரடியாக உண்மையோடு இயங்குங்கள் என்று எல்லா இடைக்காலத்தில் வந்த செருகல்கள் அவர்களுடைய இந்த தவறான வய வழிநடத்தல்கள் தவறான பயணங்களை நான் கடுமையாக கண்டிக்கின்றேன் என்று சொல்லிக்கொண்டு எங்களுடைய அடுத்த நேரை இணைத்துக் கொள்கின்றேன் வணக்கம் வாகீசன் ஓ வணக்கம் உங்களோட ஆலங்கம் புரியுது ஆனா இது எந்த கருத்துக்கு மோதலண்டு இல்ல கருத்துக்கள் மோத வேணும் கருத்துக்கள் நிச்சயமாக மாற்று கருத்து வர வேண்டும் இல்ல தெளிவு கிடைக்காது ஏன்னா நோமலாயே எந்த எந்த போர் ஜித்தியா இருக்கட்டும் கருத்து களமா இருக்கட்டும் அதுல கருத்துகள் மூத வேணும் கருத்து உரியவற்ற பெயரை பயன்படுத்தாம மூதுனா சரியா இருக்கும் இப்ப வாய்சன் இப்ப நான் என்ன சொல்ற நீங்கள் தம்பி நான் அக்கா இப்படி நாங்கள் பழகுறோம் எனக்கு ஒரு கருத்து இருக்கும் இப்ப நான் ஒரு விடயத்தை சொல்வேன் காகம் பச்சை நிறம் என்று அது என்னுடைய தவறான கருத்தோ சரியான கருத்தோ அது எனக்கு சரியா என்று நான் சொல்லுவேன் ஆனால் நீங்க சொல்ற இல்லை கருப்பு என்று இதில் எனக்கும் உங்களுக்கும் கருத்து முரண்பாடு வரலாம் ஆனால் அக்கா தம்பி என்ற அந்த உறவில் நாங்கள் விட்டு கொடுப்பு இருக்கக்கூடாது கருத்து மூலம் மற்றது நீங்க ஆதங்கலாம் பேசின விஷயம் இந்த உதவுற இது இந்த கருத்துக்கு இந்த மோ உங்களோட பதில் கருத்து இருக்கு நான் தெரிய தெளிவில நான் ஒன்றை சொல்லிக் கொள்ள விரும்புறேன்டா நீங்க கடந்த கால கடந்த மாதங்கள்ல ஏற்பட்ட செய்திகள் பார்த்திருக்கீங்க அந்த உதவியை செய்ய போய் இல்ல எல்லாரையும் சொல்ல முடியாது தவறுதல ஒரு சிலர் செய்கிற தவறுதால எல்லாருக்கும் அது 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 இருக்கலாம் வாயிசன் நாங்கள் என்ன சொல்றோம் என்றால் இந்த வானொலி அங்கீகரித்த உதவும் அமைப்புகள் இந்த வானொலி இந்த கருத்துக்கு சொல்லல நான் சொல்ல வார என்னன்னா உதவி செய்ய போய் இல்லத்துல அந்த பெண் பிள்ளைகளை கற்பவதியாக்கின சம்பவங்களும் இருக்கின்றது நீங்க தவறுகள் நிறைய இருக்கும் அவர்கள் இனம் காண வேண்டும் அது அதே கருத்து அதே கருத்து என்னன்னா இப்ப நான் வந்து ஒரு கூட்டு நிறுவனத்தையோ அல்லது உங்க சிடிஆர் வந்து அவர்களை மோத வேண்டும் அவர்களை காலையப்படுங்க வேண்டும் அது உண்மை அப்படி 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 பாதிக்கப்பட்ட அது ஒரு இது மாதிரி வந்துட்டு அதுக்குதானே வயசன் சட்ட சிக்கலைய சட்ட ரீதியாக நாங்க அணுகுவதற்கு அத்தனை வழிகளும் உண்டு இல்லையா உங்களுக்கும் <laughs> 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 உங்கள் பணியை மக்கள் அறிந்திருக்கிறார்கள் நீங்கள் யார் என்பதை எனவே நீங்கள் கலங்க வேண்டாம் ஏனென்றால் மக்களுக்கு பணி செய்கின்றவர்களை காக்கும் கடமை ஊடகங்களுக்கும் உண்டு இப்ப நான் ஒரு தொழில் சார்ந்த ஒரு சார்ந்த ஒரு அமைப்பா இருக்கின்றவங்களும் எந்த எந்த சார்ந்த ஒரு இனத்தையோ எந்த குலத்தையோ சொல்லிக்க நான் அதை என்ன கலவா இருந்தா எடுத்துக்கொள்வேன் ஆனா கருத்து நான் தெரிவிப்பேன் அவ்வளவுதான் அது அதான் இது எதையும் பேசுகின்ற ஒரு தளமாக இதை நாங்கள் நினைக்க முடியாது என்றதை தான் நான் இங்கே எச்சரிக்கையாக சொல்லி வைத்தேன் நீங்கள் ஆமா நான் எந்த கருத்துக்கு என்னடா இப்ப தமிழர்கள் ஆர்ப்பாட்டம் செய்கிறது தவறு சொல்லி அதுக்கு பாராளுமன்றத்திலையும் அத இது செய்யணும் ஆர்ப்பாட்டம் செய்யணும் அதுல அதுல ஆர்ப்பாட்டத்துக்கு அப்பப்போ அந்த தடை காட்டின எம்பிமாருக்கு கூடி வழக்கு போட்டுருக்கோம் எம்பிமார் சந்தோஷப்படணும் அப்படின்னு சொன்னா ஓ நாங்களும் அதுல பதிவு செய்யப்பட்டவங்க சொல்லி அதை சந்தோஷப்படணும் சில கட்சிகள்ல இருக்கிற பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அது அவைக்கு ஒரு அதுல ஒரு சின்ன ஒரு சந்தோஷமா நாங்களும் இதுல தமிழர்களுக்கு பார வைக்கிறோம் வந்து ஆனா இலங்கை இந்த அரசியல் அமைப்பின் சரியான ஒரு தவற இப்ப சர்வதேசம் உணர்வு ஒரு காலம் இருக்கு நினைக்கிறேன் என்னன்னு சொன்னா இப்ப வந்து அரசியல்வாதிகளும் 
ஆர்ப்பாட்டத்தில் கலந்து கொண்டாலோ மக்கள் கலந்து கொண்டாலோ ஆர்ப்பாட்டம் என்பது மக்களுடைய சுதந்திரமான ஒரு சர்வஜன சர்வாதிகாரம் கொண்ட சோசியலிச நாட்டில் மக்கள் தாங்கள முடிவெடுத்த விஷயம் அது கூடி சிங்களம் தமிழன் சொல்லி பேச்சு மகாரணம் அதில் ரெண்டாவது விஷயம் வந்து என்னென்னா பார்த்தீங்கன்னா தமிழர் பகுதிகளுக்குள்ளே இப்போ பௌத்த மத கொடிகளோட வாகனங்கள் அதிகம் பயணிக்கிறதா கேள்வி பரம் செய்திகள்லேயும் பார்க்குறோம் இது எல்லாத்துக்கும் என்ன அறிகுறி என்று சொன்னால் இலங்கை பௌத்த நாடாக அங்கீகரிக்கிறதுக்காக கடும் முயற்சி செய்யணும் என்னென்னு சொல்லி நம்ம அந்த விலாங்கன்று சொல்லி பாம்புக்கு வாழையும் மீனுக்கு தலையும் காட்டுற ஒரு நீரில் வாழ்கிற ஒரு அது மாதிரியான செயற்பாடை ரணி செய்கிறார் அப்படின்னா இந்தியாவுக்கு தான் போகிறார் இந்தியாவில் சீனாவுக்கு அவரை அனுப்புகிறார் அது ஒரு விஷயம் அதுக்கு பிறகு தமிழர் பகுதிகளில் நடக்கிற ஒவ்வொரு பிரச்சனைக்கும் ஒவ்வொரு பிரச்சனை எந்த எந்த பிரச்சனை நடக்குதோ அந்த பிரச்சனையில் பாதிக்கப்பட்டதோ அல்ல அந்த பிரச்சனைக்கு நேர்முகமாக நின்ற இது காலகாலமாக நடக்கிறது அமைச்சரவையை மிரட்டுறது அவர்களை பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களை மிரட்டுவது அவர்களுக்கான கொலை அச்சுறுத்தல் விடுறது கொலை செய்கிறார் அதே மாதிரி அனைத்து உடந்தையா இருக்கிற ஊடகவிய ஊடகங்களை கூடி இப்ப வன்மையா அந்த அச்சுறுத்தல் தன்மை கூடி எங்களோட வடக்கு கிழக்கு பகுதியில் யாழ்ப்பாணத்தில் அதிகம் இருக்கிறது என்பது சரியான மனவே தானே இது ஊடகத்தை நசுக்கி எங்களோட தமிழ் இனத்தை ஒடுக்குறதுக்கான பெரிய ஒரு செயற்பாடாக தான் எங்களை பா அதில் அந்த ஃபீல் மாஸ்டர் என்பவர் அவர் வந்து ஒரு இன சுவேசி அவர் சொல்றார் எப்படி இந்த தமிழர்கள் அதில் அது கூடி எங்களோட தமிழ் ஒரு புலம்பெயர் தேசத்தில் இருக்க ஒரு தமிழர் அந்த இலங்கை டெலிகோம் எடுக்கிறதுக்கு ஓமன் இருக்கார் போல குத்துரைக்கு அதாவது தன்னை வியாபார நோக்கத்துக்காக எடுத்தா கூடி எங்களோட அந்த இனத்தின் ஒரு ஒற்றுமைக்கு அவர் வழிவகுக்க மாதிரி செ செயற்பாடு செய்ய என்பது மனவருத்தமான விஷயம் அதை கூடி ஃபீல் மாஸ்டர் சொல்றார் இதெல்லாம் எப்படி தமிழர்கிட்ட கொடுக்கும் அவங்க எங்கள துரோகிகள் சொல்ல அவர் மதமுகமா சொல்ற அவங்க எங்களோட சண்டை பிடிச்சவங்க அவங்களுக்கு எப்படி கொடுக்குறீங்கன்னா உங்களோட உள்ளத்துல இருக்கிறது எப்பயுமே ஒரு நஞ்சு எண்ணம் தான் தீய எண்ணத்தோட நீங்க எங்களோட பலவிதிகளை தவிர நாங்க உங்களுக்காக நீங்க என்ன ஆர்ப்பாடு செஞ்சுதான் நாங்க வாரோம் நல்ல வச்சு ஆனா நீங்க அந்த ஆர்ப்பாடத்துல சிரிக்கிறீர்கள் பின்னுக்கு எங்களை பத்தி கதைச்சு எங்களை நீங்க ஒரு இதாக தான் செய்து கொண்டிருக்கிறது இது தொடர்ந்து நடக்கிற சம்பவம் இல்லை முன்னா ஜனாதிபதிக்கு ஒரு நல்ல சம்பவம் நடக்குதுன்னா அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு எண்பத்தி எட்டு எண்பத்தி ஒன்பதுக்குள்ள நடந்த சம்பவம் இப்ப சர்வதேச திட்ட கடைசி கட்டமணைக்கல் இது சர்வதேசம் உணருது சர்வதேசம் உணர்த்தும் அமெரிக்கா இப்ப எடுத்துக்கிற முடிவு கூடி நல்ல ஒரு முடிவு ஆனா லண்டன் இன்னொன்று சொல்லி நாம் எங்கேயோ இடத்துல நழுவி கொண்டு போறது இது மாதிரி லண்டன் இலங்கையை காப்பாற்ற முயற்சி செய்து அமெரிக்காவுக்கு அந்த அமெரிக்கா புலம்பிய தமிழகங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஆதரவும் நல்ல ஒரு செய்தியும் கொடுத்திருக்க என்று ஊடகங்கள்ல கேள்விப்படுறோம் நல்ல நல்ல செய்தி இது இப்படியான ஊக்குவிப்பு எங்களுக்கு இருந்தா முயற்சி முயற்சி திறமையாக்கும் அதே மாதிரி யாருமே எந்த கருத்துக்கும் கருத்து தான் மோது தனிப்பட்ட நபர்கள் சொன்ன விடயத்தில் ஒரு விடயம் ஜே விபி கிளர்ச்சி காலத்தின் பாரிய மனித போதைகுழிகள் தொடர்பான விசாரணைகளை குழப்புவதற்காக முன்னாள் ஜனாதிபதி கோத்தபாய ராஜபக்ஷ காவல் துறையினரின் ஆவணங்களை அளிக்க உத்தரவிட்டார் என்ற குற்றச்சாட்டு முன்வைக்கப்பட்டிருக்கின்றது கொழும்பில் நேற்று வழியான அறிக்கை ஒன்றிலேயே இந்த குற்றச்சாட்டு சுமத்தப்பட்டிருக்கின்றது ஜே விபி காலத்தில் தான் பணியாற்றிய பகுதிகளில் பலர் கொல்லப்பட்டு புதைக்கப்பட்ட மனித புதைகுழிகள் தொடர்பான விசாரணைகளை குழப்புவதற்காக கோத்தபாய ராஜபக்ஷ போலீஸ் ஆவணங்களில் மாற்றங்களை செய்து உண்மையை மறைக்க முயன்றார் என்று அந்த புதிய அறிக்கை தெரிவித்திருக்கின்றது அனைத்துலகத்தினுடைய அந்த உண்மை மற்றும் நீதிக்கான திட்டம் இலங்கையில் ஜனநாயகத்துக்கான திட்டம் மற்றும் காணாமல் போனவர்களின் உறவினர்கள் இணைந்து இந்த அறிக்கையை வெளியிட்டிருக்கின்றார்கள் இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றில் மாத்தளையில் பாரிய மனித புதைகுழிகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பின்னர் அந்த பகுதியில் உள்ள காவல் நிலையங்களில் உள்ள ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய அனைத்து ஆவணங்களையும் அளித்து விடுமாறு பாதுகாப்பு செயலாளராக பணியாற்றிய வேளை கோத்தபாய ராஜபக்ஷ உத்தரவிட்டார் என்று வெளியான அந்த செய்தி அறிக்கையில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அந்த மனித புதைகுழிகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டு எண்பத்தி ஒன்பது ஜே வி பி கிளர்ச்சி காலத்தை சேர்ந்தவை என்றும் சொல்லப்படுகின்றது அந்த கால பகுதியில் கோத்தபாய ராஜபக்ஷ ராணுவ வீரராக அந்த பகுதியில் கடமையாற்றினார் என்று தெரிவித்திருக்கின்ற அந்த அறிக்கை விசாரணைகள் தலையிட்டு குளறுபடி செய்த கோத்தபாய ராஜபக்ஷ மற்றும் போலீஸ் அதிகாரிகளுக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தியிருக்கின்றது இங்கே இணைந்திருக்கின்ற அடுத்தவர் இணைத்துக் கொள்கின்ற வணக்கம் 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 சிவா தென்னிந்திய அதாவது தமிழ் திரை உலகில் பாடுகின்றவர்கள் வருகிறார்கள் குப்புசாமி தமிழ் தேசிய பாடல்கள் பாடகர்கள் யாரும் வரவில்லை 
பொதுவாக அப்படி வருகின்றவர்கள் ஒரு பாடலிடம் பாடுவார்கள் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கடந்த காலங்களில் மனோ பாடி இருக்கின்றார் அப்படி வந்தவர்கள் பாடி இருக்கிறார்கள் உங்களுக்கு இன்னொரு படி என் தெரியும் கேடிய தமிழ் வானொலி அதனுடைய வளர்ச்சியில் பல சவால்களை பொருமிய பொருளாதார ரீதியாக சந்தித்துக் கொண்டிருக்கின்ற ஒரு வானொலி நடனில் இப்பொழுது இந்த உணவுச் சாவடிகளுக்கு நாங்கள் செல்கின்ற பொழுது நாங்கள் அவர்களை அமைப்பதற்கு செல்கின்ற பொழுது அவர்கள் கேட்கின்ற கேள்வி யார் வருகிறார்கள் யார் பாடுகிறார்கள் என்று உண்மையில் எங்களுக்கும் ஆசை தேசிய பாடல்கள் அல்லது எங்களுடைய கலைஞர்களை மட்டுமே கொண்டு வந்து நாங்கள் பாட வைக்கலாம் என்ற ஒரு ஆசை எங்களுக்கும் இருக்கலாம் ஆனால் இவர்கள் வந்தால் தான் நாங்கள் சாவடி வைக்கின்றோம் என்ற மாதிரி எல்லாம் பேசுவார்கள் அப்படி அந்த வர்த்தக நோக்கில் பார்க்கும் பொழுது ஒரு நிறுவனம் என்று பார்க்கின்ற பொழுது இந்த தேவைகள் உருவாகின்றன அது அது ஒரு விடயம் இருக்கிறது உண்மையில கூடுதலாக வந்து சினிமா பாட்டை விட தாய பாடல விரும்பி அப்படியான பாடல்களை அந்த நிகழ்வுகளுக்கு வந்து பங்கு பெற்றிருக்கல கூடுதலாக விரும்பி கேட்கிறேன் வரும்பொழுது அந்த நாட்டை தெரியப்படுத்தினால் அப்படி தாய பாடல்கள் நடக்கிற நாள் வந்து அந்த அந்த பாடல்களுக்கு நிகழ்வுக்கு அந்த அந்த நேரங்கள் இதெல்லாம் மட்டும்படி அனைத்து நிகழ்வுகளுக்கும் பங்கு பெற்றதா உங்களுக்கு தெரியும் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு நினைக்கிறேன் ஊர்ச்சங்கத்தினூடாக வந்து அந்த வினோதோட நிகழ்வுக்கு வந்து பெரிய பங்களிப்பு செய்திருந்த நாங்கள் சிறுவர்களை முன்னிலைப்படுத்தி அப்படியான நிகழ்வுகள் எல்லாம் நடைபெற்றிருந்தேன் இந்த முறையும் வந்து நான் தமிழ் தொழிலாக்காவட அவர்கள் கழிச்சிருந்தேன் அந்த தமிழ் பேர்கள் சம்பந்தமாக அந்த விடயங்கள் ஏதும் அது ஊக்கப்படுத்தும் முகமாக ஏதும் இருந்தால் அந்த உடையத்துக்கு நாங்கள் வேற ஒரு ஏதாவது ஒரு எங்களால் முடிந்த ஊர்ச்சங்கங்களால் முடிந்த உதவிகளை செய்யலாம் என்ற ரீதியில் அதே போல் ஊர்ச்சங்களுடைய கயிறுத்தல் போட்டி இருக்கிறது என்று அறிந்திருப்பீர்கள் அது போன்ற விடயங்கள் நீங்கள் சொன்னது போல் வினோதோடை போட்டியில் தமிழ் சிறுவர்களுடைய அந்த தமிழ் தமிழ் உணர்வை நாங்கள் வெளிப்படுத்துகின்ற காலங்கள் இங்கும் இன்று இந்த முறையும் உண்டு அதே போல் தமிழ் பெயர்களுக்கு பரிசளிக்கின்ற விடயமும் இங்கே இருக்கிறது கூடுதலானவர்கள் இங்க வெளிநாட்டுல வாழ்பவர்கள் அப்படியான ஒரு சூழல்ல தான் இருக்கின்றார்கள் அந்த நிகழ்வுகளையும் கனடிய தமிழ் பாடலி இந்த முகநூல் பக்கத்தினூடாக தெரியப்படுத்தி இருந்தால் அது என்ன மிளகுவா இருக்கும் வந்து கேட்டுக்கொண்டு விடைய வருகின்ற நன்றி நன்றி சிவா நன்றி காற்றலையில் இணைந்திருக்கின்றார் வணக்கம் சந்திரசேகர் வணக்கம் வணக்கம் மிக்க மகிழ்ச்சி அக்கா உண்மையிலுமே இத பத்தி கண்டிப்பா பேசவே ஆக வேண்டும் கனடிய தமிழ் வானொலியில மிக நீண்ட தூரத்திலிருந்து கலைஞர்களை வரவழித்து அவர்களுக்கும் ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்து இது மாதிரியான நட்சத்திர விழாவில் நீங்கள் கொடுப்பது மிக சிறப்பான ஒன்று அந்த பட்டியல் எல்லாம் நானும் கேட்டுக்கொண்டு தான் இருந்தேன் பிக் பாஸ்ல சில பேர் அதுக்கப்புறமா அந்த சூப்பர் சிங்கர்ல சில பேர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கலைஞர்களையும் அயில் நாட்டிற்கு வரவழித்து அங்கேயும் ஒரு பாடல் வாய்ப்பு கொடுக்கறது அப்படிங்கிறது பெரிய விஷயம் ஏனென்றால் தமிழகத்தில் இருப்பவர்களுக்கு அயல் நாட்டில் வந்து பாட வேண்டும் என்பது ஒரு கனவாகவே இருக்கும் அது அந்த நோக்கில் பார்க்கும் பொழுது தமிழர்களாக ஒரு கருத்தில் எண்ணி எங்களையும் எங்களுக்கும் ஒரு சந்தர்ப்பம் கொடுத்து அந்த இடத்தில் பாட வைப்பது அது எந்த ரீதியாக வேணாலும் இருக்கட்டும் அதை கொடுப்பதற்கும் ஒரு பெரிய மனது வேண்டும் எனவே தமிழர்களாக எண்ணி அந்த ஒரு வாய்ப்பை எங்கள் கலைஞர்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறீர்கள் நம்ம கலைஞர்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறீர்கள் அதை நான் ஒரு நல்ல ஒரு நோக்கில் நான் நோக்கில் தான் நான் பார்க்கிறேன் மற்றபடி அந்த எங்களை போன்ற உறவுகளுக்காக்கா ஒரு அரை மணி நேரமோ இல்லைன்னா ஒரு மணி நேரமோ அந்த முகநூலில் ஏதாவது ஒரு சில விடயங்கள் முக்கியமான சில விஷயங்கள் எல்லாம் வந்ததுன்னா இன்னும் சிறப்பாக இருக்கும் நாங்களும் பார்க்கணும் இது வரைக்கும் மாதிரியான கலைகள் நேரலையாக எடுத்து வருவார்கள் எங்களுடைய நேரலை எடுத்து வரப்படும் நன்றி சந்திரசேகர் நல்லது நல்லது ஒரு குட்டி விஷயத்தை நான் இப்பொழுது இணைத்துக் கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன் 
எடுத்து பாருங்க ஒரு மிகப்பெரிய அரசருக்கு எல்லா பற்களும் கீழே விழுந்து பொக்கை வாயாக இருக்கிறது அவருக்கு ஒரு கனவு வந்தது காலையில் பீதியுடன் எழுந்த அரசர் அந்த கனவால் என்ன விளைவுகள் நேருமோ என்று பயந்து போன நொடியில் ஒரு நாடி ஜோடிதரை வடவழித்தார் அவர் வந்து அந்த ஓலிச்சுவடியை எடுத்து அதில் குறி பார்த்து வைத்து பொக்கை வாயுடன் இருக்கக்கூடிய நீங்கள் உங்கள் மனைவி குழந்தைகள் சொந்த பந்தங்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு முன்பே இருந்து நீங்கள் இருப்பீர்கள் என்று பலன் சொன்னார் அந்த அரசர் மிகவும் கோபமுற்றார் அவரை புறக்கணித்து நீ போயிட்டு வா அப்படின்னு சொன்னார் அதே மாதிரி இவருக்கு ஒரு சிறை தண்டனை வழங்குங்கள் அமங்கலமான சொல்லி சொல்லிவிட்டார் என்றும் தண்டனை கொடுத்தார் பிறகு இன்னொரு ஜோடிதரை வடவழித்தார் அவர் ஒரு விஷயம் சொன்னார் அது என்னவென்றால் உங்கள் சொந்த பந்தங்களை எல்லாரை விட நீங்கள் நீட்ட காலம் நீடூழி வாழ்வீர்கள் என்று அந்த பலனில் கூறியிருந்தார் அவர்கள் இருவரும் கூறிய விடயங்கள் என்னமோ ஒன்றுதான் ஆனால் அதை எடுத்து சொன்ன விதம் என்பது வெவ்வேறு ஆக எந்த ஒரு விடயமாக இருந்தாலும் அதை கவனமுடனும் பேசும் வார்த்தைகள் கவனமாக இருக்கும் பொழுது வாழ்க்கையில் நாம் ஜெயிக்கலாம் பேசும் வார்த்தைகள் பிறரை காயப்படுத்தாமல் சந்தோஷப்படுத்துவதாக இருந்தால் எந்தவித மனக்கசப்பும் இல்லாமல் சிறப்பாக இருக்கும் என்பதே இப்பொழுது நான் இணைத்துக் கொள்ள விருப்பக்கூடிய ஒரு கருத்து அதைத்தான் நேர்மறை சிந்தனை என்று சொல்வார்கள் ஒரு விடயத்தை நாங்கள் நேர்மறையாக சொல்வது மற்ற மனங்களை குளிர்விக்கும் அதை எதிர்மறையாக சொல்கும் பொழுது அது அவர்களை வருந்த செய்யும் இனிமே சொல்கின்ற சொல்லில் யாவும் உண்டு நல்லது நல்லது நன்றி நன்றி காற்றிலையில் உறவுகள் ஆமாம் ஒருவருடைய இணைப்பை தவறுதலாக துண்டித்து விட்டேன் வாருங்கள் மீண்டும் நன்றி இணைந்திருக்கும் அடுத்த உறவு வணக்கம் வணக்கம் எடிசன் நன்றி நிச்சயமாக நீங்க இந்த கேள்வியை மக்களிடம் விடுத்திருக்கின்றீர்கள் அவர்கள் பதில் சொல்வார்கள் இந்த வேளையில் காத்திருக்கிறவர்களே இன்னொரு உறவு வணக்கம் அவதானிக்கின்றேன் தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணி 
கொள்கை அடிப்படையில் உறுதியாக இருப்பதனால் இன்று அவர்கள் இந்த போராட்டங்களை நாங்கள் நியாயப்படுத்தினால் வானிலையில் வந்து கதைத்தோன்ன இங்க எங்களுக்கும் அந்த மொட்டந்தலைக்கும் முழங்காலுக்கும் முடிச்சு போடுற கதை ஒன்று வேறு என்ன சொல்லிச்சுன்னா இப்ப தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணிக்கு சோமசுந்தரம் ஐயா சேரட்டியில இருக்கிற தொண்டு நிறுவனத்தை அந்த காசை எடுத்து கொடுக்குறாரு என்று சொல்லி பேர் சொல்லி அதுவும் ஒரு குறிப்பிட்ட நிகழ்ச்சிக்கு தான் அந்த நேயர் வருவார் இப்ப இவருக்கு உண்மையிலேயே இங்க நாங்கள் இந்த கனடா நாட்டிலே சட்ட திட்டங்கள் நீங்கள் ஆரம்பத்திலே விரிவாக எடுத்து சொல்லிவிட்டீர்கள் அந்த சட்ட திட்டங்களுக்கு அமைவாக பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு தொண்டு நிறுவனம் இங்கு இன்றைக்கு நீங்க ரெண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு உறங்காவிய தொண்டு நிறுவனத்துக்கு ஜனவரி மாதம் பத்தாம் தேதி ஒரு டொனேஷன் ஐம்பது டாலர்ஸ் தந்த என்று சொல்லி சொன்னா இந்த டேட்டு சொன்னா இங்க எங்கிட்ட பத்து சீட்டு உடனே ரெண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு பத்தாம் தேதி சிவாஜி பிரபாகர் என்ற பேர்ல ரிசீட் இருக்கும் அதுதான் சேரட்டி அதுதான் இங்க கனடிய கவர்மெண்ட்டுக்கு உண்மையான முறையில கணக்குகள் அதாவது இன்கம் வருமான வரி திணைக்களத்துக்கு நாங்கள் கணக்கு ஒப்படைக்கும் பொழுது எங்கள்ட்ட ஆடிட்டர்ஸ் அவர்கள் எல்லாத்தையும் பரிசீலனை செய்வார்கள் இங்க தாயகத்தில் நாங்கள் உதவி செய்யும் பொழுது ஜேபி ஊடாக ஒரு கிராமத்தில் ஒரு குழா கிணறு வட்டி கொடுக்குறோம்னு அந்த கிராம சேவை அதுவரை சர்டிஃபை பண்ணுவோம் அந்த கிராம சேவையில் இருக்க சமாதான நிதவன் சர்டிஃபை பண்ணுவோம் அந்த 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 உதவி அந்த குடும்பம் பெற்றுக்கொண்டு சொல்லி இதெல்லாம் தெரியாமல் இங்க வந்து நின்று சகட்டு மேனிக்கு அந்த அழல் பொறாம உணர்வில் தாங்கள் தாக்க வேணும் என்று சொல்லிச்சுன்னா கட்சி இந்த டெலிஃபோன் நம்பர் கேட்டால் நாங்கள் தெரிவோம் அவங்க கதைக்கலாம் அதுக்கு எங்களுக்கு முரங்காவிலேயே தொண்டு நிறுவனத்துக்கு வேணும் முடிச்சு போடுறீங்க உங்களுக்கு விளங்க மாதிரி இந்த பாரதூரமான நிகழ்வு எப்படி இருக்குமா என்று சொல்லி சம்பந்தப்பட்டவர்கள் தொலைபேசி நாங்கள் வெறும் நட்சத்திர விழாக்கு உறங்காவிலேயே தொண்டு நிறுவனம் பூத் போட போது மக்கள் தொடர்பாக மூன்று இருக்குமாங்க அங்க வந்து உங்களுக்கு சரியான முதுகெலும்பு இருக்குமா இருந்தால் அங்க வந்து உங்க பேரை பதியுங்கோ பேருந்து அட்ரஸ் தாங்கோ உங்களுடைய டெலிஃபோன் நம்பரை தாங்கோ வந்த பிறகு உங்களோட கட்டுச்சாட்டு என்ன சொல்லி நீங்க சம்பந்தப்பட்ட இன்கம் டாக்ஸ் ஆபீஸுக்கோ என்னத்துக்கோ அறிவீங்கோ நாங்கள் உங்களுக்கு அது சரியான முறையில் ஆதாரம் இல்லாட்டி நாங்கள் உங்களுக்கு கேஸ் பயில் பண்ணுவோம் நீங்க சொன்னது போல் காவல்துறையிடம் இப்படி ஒரு தொண்டு நிறுவனம் இப்படி மக்களுக்காக சேர்த்து ஒரு கட்சிக்கு கொடுக்கறது சொன்னால் அது காவல்துறை நடவடிக்கை எடுக்கும் இது நாங்கள் திறந்த வழியில் செய்கின்ற வழியம் எனவே அப்படி 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 ஒரு ஆதாரமற்ற ஒரு குற்றச்சாட்டை யாரும் காற்றலை வழியில் விபரீதத்தால் பாதிக்கப்படுபவர் யார் இப்ப மாவீரன் சகோதரன் சரி நான் மாவீரன் அப்பா நாங்கள் ஒரு விடயத்தை பொருட்படுத்தி செய்யக்கில்ல சகட்டு மீனையும் கண்டறியக்கூடாது சும்மா வாய்க்கு வந்த பிறகு அது இந்த அது அது இந்த பாதிக்கப்பட்ட உறவுகள் புரிதாசனம் அது இந்த பாதிக்கப்பட்ட உறவு ஒரு நேர வயிற்றுக்கு ஒரு நேர சாப்பாட்டுக்கு வழி இல்லாமல் இருக்கிற அந்த மக்களுக்கு முடிந்த அளவே எங்களால் இயந்த அளவு இந்த கனடாவால் உறவுகளின் ஊடாக பயனால் ஆண்டுகளாக செய்யும் இந்த உதவி திட்டத்தை குழப்பி அடிப்பதற்கு முனைபவர்களை சம்பந்தப்பட்ட நிகழ்ச்சி நிறையார்கள் பேர் சொல்லி கதைக்கும் பொழுது நாங்கள் என்ன செய்யறது எங்களுக்கு என்ன மொழி எங்கள் நேர்மைக்குள்ளவர்களுக்கு <laughs> ஏன்னா அவர்கள் எங்களுக்கு வழிகாட்டி இருக்கிறார்கள் அந்த வழி சுமந்த மக்கள் இந்த உங்கள் ஔடதமாக இருந்து அவர்களுக்கு எதே உங்களால் ஆன உதவியை செய்யுங்க ஒன்று சொல்லி மாவீரர்களை பயப்படுத்தா நாங்கள் செய்யறோம் இந்த மகன் முன்னுக்கிட்டு இருந்தா கேட்பான் அப்பா நீ செய்ய தவறு செய்த அவன் கேட்பான் தவறு செய்யுங்க நாங்கள் எங்களை ஒன்றின்று செயற்படுபவர்களை உங்களுக்கு வேணும் என்று சொல்லிச்சுன்னா காழ்ப்புணர்வு இருக்குமா இருந்தா தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணிக்கு காழ்ப்புணர் அவர்களை பற்றி கதையுங்கோ இங்க வந்து அதுக்கு எங்களையும் தொண்டை நிறுவனத்தையும் கொண்டு இவர் ஏற்கனவே பல தடவை வந்திருக்கிறார் சம்பந்தப்பட்ட நேயர் நடவடிக்கை <laughs> 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 ஒரு விடயத்தையும் சொல்லி அமைகிறேன் இந்த இந்த கிராம ஒன்றியங்களை கூட செய்கிற விளையாட்டு சம்பந்தமாக நான் அடுத்த விடயத்துல கதைக்கிறேன் சும்மா வந்த வந்து உங்களுக்கு கதைக்க வேணும் என்றதுக்காக எங்கிட்ட மேல இருக்கிற காழ்ப்புணர்வுக்காக கண்டது எல்லாத்தையும் சொல்லாதேங்கோ என்ன உங்க இருகரம் கூப்பி கூப்பிடுறேன் இந்த கல்லற மேனியர்களை வாயால மட்டும் சொல்லாயோ அவர்களுக்கு விசுவாசமா இருங்கோ ஐயா அதாவது நான் நீங்கள் விடைபெறும் முன்பாக உங்களிடம் சொல்கின்றேன் 
மாவீரர் பெற்றோரை மட்டுமல்ல உறவுகளை மதிக்கின்ற ஒரு அமைப்பினுடைய அல்லது அது அந்த நிர்வாக கட்டமைப்பை தேசிய தலைமையுடைய வழியில் நாங்கள் நின்று இயங்குகின்றவர்கள் அந்த வகையில் உங்கள் மீது சுமத்தப்பட்ட ஒரு விடயம் அது நீங்கள் மாவீரர் பெற்றார் என்பது ஒரு புறம் இன்னும் மக்களுக்கு தொண்டு செய்கின்ற ஒரு தொண்டு நிறுவனம் இத்தனை மொழிவாய்க்கால் இனப்படுகொலை காலங்களில் இருந்து தொண்டு செய்கின்ற நிறுவனம் அந்த வகையில் அது ஒரு புறம் இன்னொரு புறம் நீங்கள் இன்றும் அரசியலாக உங்கள் கருத்துக்களை சரியோ பழியோ ஒரு கருத்துக்களை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் அது ஒரு புறம் எனவே இந்த விடயங்களில் உங்கள் மீது அவதூறை இந்த வானிலையில் யார் வீசினாலும் அது அனுமதிக்கப்படக் கூடாத ஒன்று அந்த வகையில் அத்தகைய விடயங்கள் என்னுடைய நிகழ்ச்சியில் நிச்சயமாக நடக்காது என்பதை நான் உங்களிடம் சொல்லிக் கொள்கின்றேன் யார் என்ன சொன்னாலும் நீங்கள் யார் என்பது மக்களுக்கும் தெரியும் உங்களுக்கும் தெரியும் என்பதையும் நீங்கள் துணிவோடு நிமிர்வோடு இந்த எழுபது அகவை அகவை சொல்லக்கூடாது நீங்கள் இன்றும் இளையவர் என்றும் மாக்கண்டியர் போல் இருந்து செயலாற்றுகின்றவர் தொடர்ந்தும் செய்யுங்கள் ஐயா உங்களுக்கு மீது கல்கள் வீசப்படுகின்றன என்றால் அவர்களுக்கு உங்களுடைய கருத்தை எதிர்க்க முடியவில்லை கருத்துக்களை பாதித்து சொல்ல முடியவில்லை என்ற அர்த்தம் உங்களுடைய கருத்துக்கள் வலுவானவை என்ற அர்த்தம் கருத்துக்களை எதிர்கொள்ள முடியாதவர்கள் தான் தனி மனித தாக்குதலுக்குள் செல்வார்கள் இப்பொழுது என் கருத்துக்களை சொல்லவர்களால் எதிர்கொள்ள முடியவில்லை என்பதற்காக தனிநபர் தாக்குதல் சோதனையை தூக்குங்கள் வழியேற்றுங்கள் என்ற ஒரு கருத்து இப்படி பல கருத்துக்கள் வரும் போகும் அதை பற்றி எல்லாம் கவலைப்படக்கூடாது நீங்கள் சொன்னது போல் அவர்கள் மாவீரர்களுக்கு உண்மையாக நடவுங்கள் ஐயா உங்களுடைய பணி பல மக்களை சென்றடைகிறது அந்த பணியால் வாழ்கின்றவர்கள் உங்களை வாழ்த்துவார்கள் தேசம் வாழ்த்தும் வரலாறு வாழ்த்தும் நன்றி அப்பால் அம்மா எங்களுடைய தார்மீக பொறுப்பும் கடமையும் இருக்கிறது அல்லவா நன்றி நன்றி நம்பிக்கையோடு பயணிங்கள் ஆமா எனவே உறவுகளே அந்த வகையில் இந்த தொண்டு நிறுவனங்கள் இந்த வானிலை ஊடாக பல தொண்டு நிறுவனங்கள் ஒன்றல்ல இரண்டல்ல அவர்கள் எல்லோருமே மக்களை சென்றடையும் பணிகளை செய்கின்றவர்கள் அவர்கள் எல்லோரையும் கடிய தமிழ் வானொலி ஒரு ஊடகமாக நின்று அவர்களுக்கு ஊக்கம் கொடுக்கின்றது என்றால் அவர்கள் பற்றிய தெளிவு எங்களுக்கிடம் எங்களிடம் இல்லாவிட்டால் அவர்களுக்கு இந்த காற்றலை இடம் இருக்க போவதில்லை என்பதையும் நாங்கள் சொல்லிக் கொள்கின்றோம் எனவே தனி மனித தாக்குதல் உங்களுக்கு அந்த கட்சிகளில் ஆதாரமற்ற குற்றச்சாட்டுகள் சொன்னாலும் அந்த கட்சி சரியாக இயங்குகிறது அந்த கருத்தை உங்களுக்கு எதிர்கொள்ள முடியவில்லை என்பதற்காக ஒரு கட்சியை நீங்கள் தாக்க நினைக்கிறீர்கள் இப்படி தனி மனித தாக்குதல் ஊடாக என்றுதான் பார்க்கலாமே ஒழிய நீங்கள் சட்ட ரீதியாக நடவடிக்கை எடுங்கள் உங்கள் உங்களுக்கு யார் மீதேனும் மையம் இருந்தால் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றோம் சரி இந்த வேளையில் எங்களோடு இணைந்திருக்கின்ற அடுத்த உறவு வணக்கம் விடுதலை புலிகளுக்கு எண்பத்தி மூன்று எண்பத்தி நாலுல விடாத கல்லடியா எவ்வளவு எவ்வளவு தாங்கினவங்களு தெரியும் உங்க இருக்கவங்க கொஞ்சம் சண்டு பேர் இருக்காங்க உங்க அவ்வளவு விவரம் தனது கேவலம் திட்ட மாதிரி இதன்னுவாங்க கடைசியில விடுதலை புலிய தான் ஆதரிச்ச இந்த தமிழ் மக்கள் மக்களுக்கு தெரியும் இது வந்து எனக்கு தங்கச்சி நான் எண்பத்தி ஓராம் ஆண்டுல இருந்து நாம் பயணிக்கிறபடிய எனக்கு தெரியும் இது எங்களுக்கு ஒருவன் முன்னுரை வந்த நண்டு கதையை தான் சொல்லுவேன் அதுக்கு முதல் ஒரு கதை சொல்லணும் தங்கச்சி இந்த இந்தியாவுக்கு செம்படிக்கிற எல்லாருக்கும் சொல்லுவன் தயவு செய்து மணிப்பூர்ல இப்ப ஒரு நடந்த பிரச்சனை நடந்து கொண்டு இருக்கு அது நீங்க பாத்தனீங்களா தங்கச்சி பாத்தனீங்களா ஒரு பிள்ளைக்கு கண்ண கட்டி போட்டு சூட்ட மோடி படம் வச்சிருந்த படிக்கும் ஒரு பொம்பளை பிள்ளைக்கு பதனிங்கிறா அந்த காணொலி இவங்கள் தான் ஈழத்துல என்ன செய்தாங்களோ அமைதி படையண்டு வந்து இப்ப நான் இதே முன்பு நீங்க இந்த வழக்கு இதுகளுக்கு இந்த குரலை வச்சு நான் இந்த நாள்ல இருக்கிறேன் இங்க எப்படி என்ன யாரோட தொடர்பு எல்லாம் கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த சொந்த குரல்ல தான் கதைக்கிறேன் அது ஓவா இருந்த என்ன கனடியன் இதா இருக்கு நான் இருக்க நாட்டுக்காக எனக்கு எந்த வித பயமும் இல்ல தங்கச்சி எனக்கு சத்தியமா சொல்ல எனக்கு பயம் இல்ல மட்டியில கனம் இருந்தாதான் பயம் பெறும் அத பற்றி அதாவது இந்த செம்படிக்க மோடி வந்து எங்களுக்கு கிழிச்சிடுவர் பிஜேபி வந்து கிழிச்சிடும் என்று சொல்லுங்க நீங்க எல்லாம் அந்த மணிப்பூர்ல நடந்ததை ஒரு கட்சி பாருங்க அந்த காணியில் பயவு செய்து ஈழத்துல நடந்த அதே கொடுமை நடக்குது தங்கச்சி எங்க அப்ப உங்களுக்கு ஈழம் பெற்று தந்துருவான் மோடி இப்படி எல்லாம் கதைச்சு கொண்டிருக்கீங்களே இந்தியா அதோட என்ன முடிவு 
ஜின்நாயம் வந்தா என்ன தங்கச்சி சத்தியமா உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு கட்சி சொல்லுங்க எனக்கு ஒரு உங்களோட வாய் அழகு இருக்கும் மக்களுக்கான அனைத்து உரிமைகளும் மதிக்கப்படுவது அங்க ஒரு ஜனநாயக துரோக கட்சி இருக்கு இங்க தமிழ்நாடுல ஜனநாயகம் தான் தமிழ் ஒன்றும் கிடையாதாம் ஜனநாயகம் தான் என்று அந்த அந்த பேரை தான் கட்ட வார்த்தை வருது திருமாவளவு ஜனநாயகம் என்னடா ஜனநாயகம் இதெல்லாம் நாங்கள் இப்போ கண்ட ஜனநாயகம் இவங்களை வச்சுக்கொண்டு நீங்க ஒரு ஏதாவது ஒன்று செய்ய முடியுமா தங்கச்சி உதவி செய்யும் இந்தியா போன உங்களுக்கு இதன்னு சொன்னால் எண்பத்தேழாம் ஆண்டு அவ்வளவு பேரை கொண்டதை என்னத்துக்கு அதுதான் நாங்க கேள்வி கேட்பேன் அவன் எந்த அரசியல்வாதியா இருந்தாலும் எந்த அரசியல் கட்சியா இருந்தாலும் இந்தியா செய்யும் என்று சொன்னால் நான் கேள்வி வைப்பேன் நான் தனிப்பட்ட முறையில யாரையும் இப்ப தாக்கினானா தங்கச்சி இவனையெல்லாம் தாக்கினானா உங்களுக்கு அரசு நீங்க சொல்லுங்க அரசியலில் அதாவது அரசியலில் அரசு சார்ந்த அரசுகள் அரசு அரசியல் இருக்கின்றவர்கள் அவர்கள் விமர்சனத்துக்கு உள்ளாக்கப்படுவது தவிர்க்க முடியாத ஒரு வடிவம் அது உங்கள் பார்வை உங்கள் பார்வை ஆனால் வானொலி நேர்கள் என்று வருகின்ற பொழுதுதான் நாங்கள் மிக முக்கியமாக சொல்கின்றோம் தனிநபர் தாக்குதல் இங்கு அனுமதி இல்லை என்று தொடருங்கள் உங்கள் கருத்தை நீங்கள் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் சொல்லி முடிச்சு விடுவோம் தங்கச்சி என்ன சொன்னால் இப்ப அமைப்புகளை தாக்குறாங்க ரெண்டு இப்ப அமைப்பு நாம் வச்சிருக்கிற தங்கச்சி நான் என்ன பிளவுட்டு நான் அதை சொல்லி காட்டுங்க இப்ப நீங்க சொன்ன மாதிரி வழக்கு போடு கோல்ல கொண்டு போய் நிறுவி நான் அந்த காசை ஒரு அமைப்பு வச்சு நாங்க காசு மக்களிட வேண்டி என்ன விடுதலை புலி இல்ல போட்ட பலி மாதிரி அமைப்புகள்ல போடுவாங்க இதுக்கு யாரு காரணம் வந்து நான் வெளிப்படையா சொல்லுவேன் நம் பேர் ஒன்றும் சொல்லாமல் ஸ்ரீலங்கா அரசாங்கத்துக்கு எலும்பு துண்டுக்கு நக்கி வேலை செய்யற கொஞ்சம் பேர் நக்க என்று சொல்லுவது தப்பி இல்லை தங்கச்சி நாய் கூட நக்கித்தான் தண்ணி குடிக்கும் இதையும் வந்து புரிஞ்சு சொல்லுங்க துரோகிகள் கட்சி இருக்குல்ல முன்னாள் துரோகிகள் கட்சி அந்த ஜனநாயக முன்னாள் துரோகிகள் அவை இந்த ஆக்கள் இப்ப லண்டனுக்கு வந்திருக்கிறோம் கனவு இடத்துக்கு ஹோவும் ஸ்ரீலங்கா என்ற புலனாய்வு எந்த குரலை தயவு செய்து எல்லா நாட்டு புலனாய்வும் பதிவு பண்ணி தேர்ந்தெடுத்த வாங்கு நன்றி நன்றி எனவே அதாவது ஆயிரம் கட்சிகளை யாரும் தொடங்கலாம் அது அவர்களுடைய தெரிவு ஆனால் தமிழ விடுதலை புலிகளுடைய நீட்சியை எவரும் எழுதிவிட முடியாது அது அந்த மொழிவாய்க்காலில் தேசிய தலைவருடைய அந்த அமைதியில் உறங்கி கிடக்கிறது அது மக்களுக்குள் வளர்ச்சி பெறும் விடுதலை போராட்டமாக இன்றும் எவனொருவன் அந்த தேசிய தலைமையை மனதில் ஏற்று மக்கள் காண போராட்டங்களை முன்னெடுக்கின்றார்களோ மக்களுக்காக குரல் கொடுக்கின்றார்களோ அவர்கள் உள்ளே அந்த கதிர்வீச்சுகள் இருக்க முடியுமே ஒழிய தமிழ விடுதலை புலிகளுடைய பயணத்தை எவரும் இங்கே அரசுகளுக்கு அரசுகளோடு உடன்பட்டு நின்று எழுதிவிட முடியாது என்பதில் நாங்கள் தெளிவாக பயணிப்போம் இணைந்திருக்கின்ற அடுத்த உறவு கிருஷ்ணா நீங்கள் முதலில் வந்தீர்கள் நிரப்பினும் இணைந்திருக்கின்றீர்கள் நிகழ்ச்சி நிறைவு செய்யும் நேரம் சுருக்கமாக எடுத்து வாருங்கள் இது நாங்கள் பெருசாக ஒன்றும் சொல்லல இதே ஏபியின் ஏபிபின் கருத்து ஒன்று வந்து ஏபிபி வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஓராம் ஆண்டு எங்களுக்கு அழிக்கிறவருக்கு வந்து சிறிலங்கா அரசாங்கம் வந்து ஏபிபி அழிக்கிறது வந்து பிரேமதாசாண்ட அரசாங்கத்தில் ரெண்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு எல்லோருக்குள்ளும் இனவாதம் என்பது இருந்தது சிங்கள மக்களிடையே ஆனால் ஜேவிபி க்கு அரசு செய்தது அந்த சிங்கள இளைஞர்களுக்கு செய்த தவறாகத்தான் பார்க்கப்பட வேண்டிய ஒன்று என்னென்றால் அதே அதே இளைஞர் அதே ஜேவிபி தலைவர் சிங்கள கவர்மெண்ட் கொள்ளை வந்த ஜேவிபி பிரமதாச கொள்ளை அதே ஜேவிபி 
தளபதிகள்லாம் எங்களை அழைக்கிறவர்கள் போராளிகளை ஏற்றி கொடுத்த சேர்ந்து அரசு உண்மையாக சிங்கள மக்கள் தெளிவு பெற்றிருந்தால் அரசுக்கு அரச பயங்கரவாதத்துக்கு எதிராக சிங்கள தமிழ் மக்கள் ஒன்றடைந்திருந்தால் இலங்கை தீவில் இரண்டு இன மக்களும் நிம்மதியாக வாழ்ந்திருப்பார்கள் இரண்டு தேசங்களாக ஆனால் அதை சிந்திக்காததனால் தான் அவர்களுடைய புரட்சியும் வீணாகியது அரசியல் வடக்குகளுக்கு பிரிக்கிறதுக்கு ஏஐபி தான் முக்கிய காரணம் ஒவ்வொரு அரச பயங்கரவாதத்தின் கீழ் மக்கள் பிரித்து ஆளப்பட்டார்கள் பல வகையிலும் அது பல கருத்துக்கள் ஊடாக இப்பொழுது நன்றி இஸ்லாமியர்கள் என்று சொல்லி இன சமயத்தின் பெயரால் தமிழர்கள் பிரிக்கப்பட்டார்கள் முஸ்லிம்கள் வேறு மூன்று இனம் என்று சொல்வார்கள் உண்மையில் அப்படி அல்ல ஒரு மொழிதான் ஒரு இனத்தினுடைய அடையாளம் என்று பார்க்கின்ற பொழுது இலங்கையில் இருப்பது இரண்டு இடங்கள் தான் அதை உணராமல் இஸ்லாமிய சகோதரர்களுக்குள் தமிழ் சகோதரர்கள் இதர தமிழ் சகோதரர்களுக்கும் இடையே பல வாக்குவாதங்கள் சண்டைகள் வந்தன என்றால் அதற்கு காரணம் இந்த அரச பயங்கரவாதம் சரி இந்த வேளையில் இன்னொரு விடயத்தை சொல்லிவிடலாம் மீண்டும் உறவுகளை உங்களிடம் வலியுறுத்தி கூறுகின்றோம் இந்த காற்றலை என்பது ஒரு தவம் இது தமிழ விடுதலைக்கான பயணத்துக்கு எங்களுடைய உரம் சேர்க்கின்ற மக்களுடைய உணர்வு மிக்க யாகத்தில் பயணிக்கின்ற ஒன்று என்ற நம்பிக்கையோடு ஒவ்வொரு தமிழனும் இந்த காற்றலைக்கு வருகின்றார்கள் அவர்களுக்குள் கணன்று கொண்டிருப்பது தமிழ விடுதலைக்கான தீ அந்த தீயில் ஒவ்வொருவருக்கு ஒவ்வொரு விதமான பாதைகள் தெரி புலப்படலாம் அவர்கள் ஒவ்வொரு விதமான கருத்துக்களோடு வரலாம் எல்லோருமே மதிக்கப்பட வேண்டியவர்கள் போற்றப்பட வேண்டியவர்கள் என்பதை எல்லோரும் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் எவரொருவர் அதை மதிக்காமல் ஒருவரை இன்னொருவர் அவமதிக்க நினைக்கிறாரோ அவருக்கு இந்த காற்றலையில் இடமில்லை என்பது காலங்காலமாக நாங்கள் வகுத்து வந்த ஒரு விடயம் அதிலும் குறிப்பாக தொண்டு நிறுவனங்களை மக்களுக்கான நம்ம நற்பணி செய்கின்ற நிறுவனங்களை தாக்குவது எங்களுடைய தேசிய கட்டமைப்புகளை தாக்குவது எங்களுடைய வானொலியை தாக்குவது எங்களுடைய வானொலி கலைஞர்களை தாக்குவது வானொலி நிகழ்ச்சிகளை தாக்குவது என்ற விடயங்களில் நீங்கள் நேரடியாக தாக்குதல்களை செய்தால் அந்த என்னுடைய நிகழ்ச்சியில் அதற்கான இடம் இல்லை என்பதை உறுதியாக மீண்டும் வலியுறுத்தி சொல்கின்றேன் என்னுடைய நிகழ்ச்சியில் அப்படி தவறு வேறு செய்கின்றவர்கள் வந்ததும் இல்லை வேற முடியவும் முடியாது சரி இந்த வேளையில் இன்னொரு செய்தி கேடிய அரசாங்கத்தின் செயற்பாட்டை கண்டித்து அதாவது நடந்தது இனப்படுகொலை என்ற விடயத்தை கண்டித்து தமிழர்களுடைய நிலப்பகுதியில் சென்று இந்த ஒரு சாயம் பூசி இந்த ஹர்த்தாலும் கடையடைப்பும் ஓட்டுமாவடி மற்றும் வாழைச்சேனை பகுதியில் இன்றைய நாள் செய்திருக்கின்றார்கள் எனவே சுருக்கமாக உறவுகளை இணைத்துக் கொள்கின்றோம் சுருக்கமான கருத்துக்களோடு வணக்கம் 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 காசி நன்றி <laughs> 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 எனவே நாங்கள் அதில் பயிற்சி எடுத்து பயிற்றுவிக்கப்பட்டவர்களாக நாங்கள் அன்று முதல் அன்று வரை அதை செய்து வருகின்றோம் அதாவது ஒரு நீர் இன்னொரு நீரை தாக்குவது ஒரு இன்னொரு எங்களுடைய தேசிய கட்டமைப்புகளை தாக்குவது மற்றும் உங்களுக்கு அரசியல் கட்சிகள் மீது ஆயிரம் பார்வைகள் இருந்தால் அது உங்கள் உங்கள் பார்வை ஆதாரமற்ற செய்திகளை இங்கே பொய்யாக புனைவது இப்படியான விடயங்களில் நாங்கள் கவனமாக இருக்கின்றோம் எங்களுடைய நீர்கள் எங்களுக்கு முக்கியமானவர்கள் யாராக இருந்தாலும் அது நாங்கள் பாகுபாடு பார்ப்பதில்லை ஆனால் தாக்க நினைப்பவர்கள் பிரிக்க நினைப்பவர்கள் ஊடற்க நினைப்பவர்கள் உடைக்க நினைப்பவர்களை இந்த வானொலி அனுமதிக்காது வானொலி அனுமதிக்காது என்பதை விட இங்கே இருக்கின்ற அந்த மாவீரர்கள் எங்களை காத்து நிற்பார்கள் உங்களையும் காத்து நிற்பார்கள் என்ற உறுதியை சொல்லிக்கொண்டு இன்றைய பேசுபொருள் பேசுவோம் நிகழ்ச்சியில் இணைந்து சிறப்பித்த எல்லோருக்கும் நன்றி நாங்கள் துண்டிப்போம் என்று சொல்கின்ற பொழுது உங்கள் மனம் வலித்திருக்கும் அதை எல்லோருக்கும் சொல்லவில்லை அத்தகைய தீய சிந்தனையோடு வருகின்றவர்களுக்கு மட்டுமே அந்த எச்சரிக்கையை நான் சொல்லியிருந்தேன் மற்றவர்கள் எல்லோருக்கும் காத்திருக்கின்றது உங்களை அன்போடு அரவணைக்க எங்கள் இரண்டு கரங்கள் மட்டுமல்ல எங்கள் உள்ளமும் என்று தாழ்மையாக சொல்லிக்கொண்டு நிறைவுக்கு வருகின்றது இன்றைய பேசுபொருள் பேசுவோம் நிகழ்ச்சி அதற்குள் ஆம் இந்த நால்வர் இன்னமும் சிறப்பு முகாமில் வதைக்கப்படுவது பற்றி சந்தவனன் சீமான் சொன்ன ஒரு கருத்தை மட்டும் இணைத்துக் கொள்கின்றேன் முப்பத்தி இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு மேலான சட்ட போராட்டம் அரசியல் போராட்டம் இவர்கள் கண்ணீருக்கு பின்னாடி இருக்கிறது என்பதை அதிகாரத்தில் இருப்பவர்கள் அரசியலை ஆழ்ந்து நோக்குகிறவர்கள் எல்லோரும் அறிவார்கள் ஏழு தமிழர் விடுதலைக்காக குரல் கொடுத்து அவர்களை விடுதலை செய்தோம் என்ற நிம்மதியோடு இருக்கின்ற தமிழர்கள் இப்பொழுது நான்கு தமிழர்கள் ஈழ தமிழர்கள் சிறப்பு முகாமில் வதைப்படுகின்றார்கள் என்பதை கண்டித்து அந்த கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தை 
நடத்தி இருக்கிறார்கள் நாம் தமிழர் கட்சியினர் அதில் சந்திரமலன் சீமான் ஆற்றிய உரையில் சில துளி கேட்டீர்கள் நாங்கள் கேட்டது இந்த விடுதலையே அல்ல ஒரு சிறையிலிருந்து இன்னொரு கொடுஞ்சிறைக்கு மாற்றி அடைப்பதை அந்த விடுதலையை நாங்கள் கேட்டு போறல சட்டம் விடுதலை செய்துவிட்ட பிறகு நாட்டின் உயர்ந்த நீதி விடுதலை செய்துவிட்ட பிறகு மறுபடியும் ஒரு கொடுஞ்சிறையில் அடைச்சு வதைப்பது என்பது மிக கொடுமையினும் கொடுமை விடுதலை செய்யுங்கள் இது எங்கள் கோரிக்கை முடியலனா என் தம்பி சாந்தனை முருகனை வேலூர் சிறையிலே அடங்கிய என் தம்பி பயாசி அண்ணன் ஜெயக்குமாரை புழல் சிறையிலே அடங்கி புதுச்சிறையிலே வச்சிருங்க நான் இனிமே உங்ககிட்ட விடுதலை பத்தி கேட்கல நாங்க வந்து விடுதலை செஞ்சுக்கிறோம் நீங்க ஓன்னு செய்வோம் மீண்டும் ஒரு காற்றலை சந்திக்கும் வரை அன்பு வணக்கம் கூறி விடுபட்டு செல்லினா உங்களை மின் சோதனை பிரபார